tükettiğiniz her hayvansal gıda aslında normal şartlarda veteriner hekim denetiminden geçmediği şartlarda bazı zoonoz hastalıklarımız var. Yani hayvanlardan insana geçen bazı hastalıklar var. Veteriner hekimler bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Bugün siz bazı hastalıklara yakalanmıyorsanız aslında bunun sebebi veteriner hekimlerin denetlemeleriyle beraber sizin sağlıklı ve güvenli gıda tüketmenizi sağlamak aslında. Bazı hastalıkların önlenmesiyle aşılanarak önlenmesi ve halk sağlığın olduğu hemen hemen birçok alanda veteriner hekimler çalışma göstermektedir. Veteriner hekimlik biraz labirent gibi. Bulmacası çözmeye benziyor. Doğru yolları seçip doğru teşhise ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da işin aslında eğlenceli kısmı. Sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli gelişmeye odaklı bir meslek. Aklına bir şey takıldığı zaman mutlaka sormaları gerekiyor. Hani veteriner hekime danışmadan çok saçma bir soru da olabilir bu. Ama ona göre saçma gelen aslında bizim için çok kritik bir detay da olabilir. Bu yüzden mutlaka veteriner hekime sormaları gerekiyorlar. Ve veteriner hekime sormadan herhangi bir ilaç kullanımı kesinlikle yapmamaları gerekiyor. Genç Veteriner Hekimler Derneği Türkiye'nin ilk ve tek veteriner hekimliği alanında tek gençlik derneği. Bizim sürekli söylediğimiz bir şeydir aslında. Genç veteriniz bir ihtiyaçtı ama kurmak bize nasip oldu. Gelişmeleri itici gücü daima gençler olmuştur öncelikle. O yüzden yine hani gençlere de öncelikle seslenmek istiyorum. Ne iş yaparsak yapalım, ne konuda çalışma yaparsanız yapın, ne hangi işte çalışırsanız çalışın. Dünyaya bu işi en iyi nasıl yapıldığını bunu göstermemiz lazım. Hangi iş olduğu önemli değil. Sadece en iyi nasıl yapıldığını göstermemiz gerekiyor. Ve hangi şartlar altında olursanız olun, hedefinize kitlenip bir Mümin Sekman hocamızın da dediği gibi bir rağmenci olarak her şeye rağmen mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ülkemiz daha iyi ve dünya daha iyi gidebilir. Ekranlarından herkese merhaba. Bir sağlıklı programıyla daha karşınızdayız. Bugün konuğum veteriner hekim Semi Boyacı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Çok şükür sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Semi Bey hemen başlamak isterim. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ismim Semi Boyacı. Aslen medeniyetimizin başkenti Yozgatlıyım. Afyon Kocatepe Üniversitesi mezunuyum veteriner hekimlik alanında. Küçüklüğümden beri zaten doğayla, canlılarla çok fazla gözlem, gözlemliyordum. Sonrasında bu mesleği seçmek nasip oldu. Şu anda da zaten memnunum mesleğimden. Ayrıca yine e, kafamda çok fazla aslında ülkeyle, dünya ile alakalı küçüklüğümden beri sorular vardı. Hani ülkemiz daha iyi nasıl olabilir ya da dünya daha iyi nasıl olabilir şeklinde sorular hep cevap aramışımdır. E, bu şekilde bir ömür geçirdik. Sonrasında da... E, bu noktada cevaplar ararken aslında sivil toplum kuruluşları her zaman benim için yeri ayrı olmuştur. O sebeple de birçok sivil toplum kuruluşunca gerek hani üst düzey olsun gerek normal düzeylerde olsun birçok alanda görev yapmış bulundum. Şimdi de Genç Veteriner Hekimler Derneği, Derneği'nin kurucu başkanlığını yürütmekteyim. O evet. şekilde. Teşekkür ederim. Hemen sormak isterim. Veteriner hekim kimdir ve ülkemiz için önemi nedir? Tabii ki e, veteriner hekimler insan harici e, tüm hayvan türlerinden aslında sağlığından ve refahı için çalışan e, tıbbi bilgi ve yasal e, yetkile, yetkilere sahip olan bilim insanıdır. Bilim insanı tabiri burada çok önemli bizim için. Ayrıca e, veteriner hekimler hayvan sağlığı, halk sağlığı, gıda güvenliği açısından çok büyük çalışmaları bulunmaktadır veteriner hekimlerin. Bildiğiniz üzere Türk Havak aşısının yani yerli aşımızın da zaten mucidi Aykut Özdarenderi hocamız ve onun ekibidir ayrıca. O şekilde söyleyebiliriz. Evet aslında biz veteriner deyince aklımıza ilk olarak işte büyükbaş hayvanların doğumundan sorumlu kimseler, kedi ve köpekler konusunda bize yardımcı olan kimseler geliyor. Ama bunun ötesinden bahsettiniz. Yani gıda kodeksi dediğimiz şey için... Veteriner hekimlerin hı hı. bir anlamı var. E, bu anlamda çalışmalar nedir? Neler yapıyor veteriner hekimlerin? Buradaki konumu ne? Şimdi şöyle, e, tükettiğiniz her hayvansal gıda aslında e, normal şartlarda veteriner hekim denetiminden geçmediği şartlarda bazı zoonoz hastalıklarımız var. 
Yani hayvanlardan insana geçen bazı hastalıklar var. Veteriner hekimler bu noktada çok büyük bir öneme sahip. Çünkü bu zoonoz hastalıkların size geçmiyor. Yani bugün siz bazı hastalıklara yakalanmıyorsanız aslında bunun sebebi veteriner hekimlerin denetlemeleriyle beraber sizin sağlıklı ve güvenli gıda tüketmenizi sağlamak aslında. Onun haricinde tabii yine işte bazı hastalıkların önlenmesiyle aşı, aşılanarak önlenmesi gibi has, e, durumlarda yine söz konusu. Bu noktada veteriner hekimler ülkemiz açısından çok önemli ve stratejik bir konuma sahip aslında. Buradan anlıyorum ki veteriner hekimlerin tek bir çalışma alanı yok. Hı-hı. Çalışma al- alanlarını biraz kategorileştirsek neler söyleyebilirsiniz? Yani şu şekilde veteriner hekimler çok geniş çalışma alanlarına sahipler. İşte özel kliniklerde olsun, hayvan hastanelerinde olsun, e, kamu kuruluşlarında olsun, ilaç firmalarında, laboratuvarlarda, işte gıda yine gıda güvenliği ile alakalı alanlarda, balık sektöründe, işte çiftliklerde birçok yine alanı bulunmaktadır. Yani hayvanın olduğu ve halk sağlığının olduğu hemen hemen birçok alanda veteriner hekimler çalışma göstermektedir. Peki siz aslında küçüklükten seviyordum hayvanları. Bu nedenle seçtim dediniz ama ben orayı biraz daha açmak istiyorum. Hani veterinerlik neden? Evet yani e, veteriner hekimliğin cezbedici aslında noktası benim için bir yandan da şu. E, tabii şey de çok hoşuma gidiyor. Çok kritik durumda olan hastaların iyileştiğini görmek de beni çok mutlu ediyor açıkçası. Bu da hani bir, bizim için bir motivasyon kaynağı. Ayrıca bir de veteriner hekimlik biraz labirent gibi. Yani labirent bulmacası çözmeye benziyor. E, doğru yolları seçip doğru teşhise ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da işin aslında eğlenceli kısmı. Bir de sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sürekli gelişmeye odaklı bir meslek olduğu için bunlar benim hoşuma giden yani seçme sebeplerim arasında yer alıyor. Peki karşılaştığınız ilginç olaylar, komik de olabilir peki hala evet. nedir? Şöyle... E, Ayda bir iki tane şöyle vakamız oluyor. <gülüyor> i̇şte evde erkek kedi besliyorlar. Sonrasında işte bize bazen fotoğraf, çok endişeye kapılıp fotoğraflar atıyorlar. İşte kedi, erkek kedimizde sivilce benzeri oluşumlar çıktı. Bunlar acaba ne olabilir? Hani tümör müdür, değil midir falan filan. E, çiftler o şekilde getiriyorlar. Hasta sahiplerimiz getiriyorlar. Bazen getirenler erkek oluyor. E, ben de onların... İşte kedilerin memeli varlıklar olduğundan yani erkek ve dişide de ikisine de meme bulanabileceğini ama diyorlar bu sefer ama bu erkek diyorlar bunda neden bulunuyor diyorlar. O zaman da diyorum bende sizde de var hani evet. erkek bireylerde de mevcut olduğu için o şekilde komik anılarımız mevcut oluyor. Evet. Ben de 16 yıllık bir kaplumbağa sahibiyim aynı zamanda kedimiz köpeğimiz Hı-hı. vesairemiz evet. var ve biz de böyle arada... Tırnak içinde darlamak diyeceğim. Veterinerimizi biz de darlayabiliyoruz gerçekten evet. de. İşte çok huysuz, niye huysuz? Böyle durumlarda mesela hani bazı hayvanın da yapısı biraz sert olabiliyor. Muinisi olmayabiliyor, sevimli, sevecen olamayabiliyor. Ama pekala evcil hayvan hala. Böyle vakalarda ne yapıyorsunuz? Onu gerekli tedbirleri alarak, ona göre bir yöntem izleyerek o şekilde tırnaklarının ya da genel muayenesinin devamını sağlıyoruz o şekilde. Ama tabii ki e, burada hasta sahiplerimizde aklına bir şey takıldığı zaman mutlaka sormaları gerekiyor. Hani veteriner hekime danışmadan, hani çok saçma bir soru da olabilir bu. Ama ona göre saçma gelen aslında çok kritik, bizim için çok kritik bir detay da olabilir. Bu yüzden mutlaka e, veteriner hekime sormaları gerekiyorlar. Ve veteriner hekime sormadan herhangi bir ilaç kullanımı kesinlikle yapmamaları gerekiyor. Evet, tam bu noktada şeyi sormak istiyorum. Hayvanların beslenmesi, <gülüyor> özellikle evcil hayvanların beslenmesi evet. meselesi Semih Bey. Ee, onları mamalarla beslemeye devam etmeli miyiz? Kuru ve yaş mamalarla? Yoksa zaten bizimle yaşıyorlar deyip ev yemekleri mi vermeliyiz? Bu konu biraz tartışmalı. Biraz konuşalım mı? Şöyle, evet tabii konuşabiliriz bu konuyu da. Ee, biz Türk halk olarak biliyorsunuz, çok bol yağlı ve e, bol baharatlı gıdaları tüketmeyi çok seviyoruz. Bu sebeple bizim evde zaten tükettiğimiz gıdalar yani bize zararlı iken haliyle evdeki evcil hayvanımıza çok çok daha zararlı oluyor. Zaten hani kediler mesela direkt zaten karnivorlar. Tüketmesi gereken aslında e, yani şey et türü ürünler daha çok. Hı. Et içerikli ürünler yani bu et kaynaklı protein içeren ürünler genelde tüketmesi gerekiyor. Bu sebeple yani kurumama 
daha çok kuruma mı odaklı beslenmeleri gerekiyor? Yaş mama da hani arada yine tüketilebilir ama biraz yaş mama bazen hamburger gibi oluyor. Yani şey kuruma mı ıspanaksa yaş mama biraz hamburger diyebiliriz yani. Yaş mamadan sonra kurumama yiyemiyorlar ama. Tabii evet. İşte hiçbir çocuk zaten evdeki e, çocuklar da ıspanak yemez değil yani, mi? Yani makarna hamburger varken ıspanak tüketmiyorlar. Aynı kedilerimiz de hiç büyümeyen çocuklarımız gibi. Hmm. O şekilde onlar da o yüzden biraz seçiciler. Özellikle kediler çok seçici yemek konusunda. Evet birebir tecrübe ediyorum ben de bunu. Ee, peki takviyeleri sormak isterim. Evcil hmm. hayvanlarda gıda takviyeleri nasıl olmalı? Yani ara sıra vitamin yani, e, takviyelerinde bulunmak lazım. Yine tabii veteriner hekimlere danışıp ondan sonra takviyeleri kullanmak lazım. Özellikle bu konuda takviye olarak hani e, malt dediğimiz e, tüy yumakları için maltlar evet. kullanmakta fayda var. Yani onların düzenli kullanmakta fayda var. Ama onu harici takviyelere veteriner hekime danışarak duruma, vakaya ya da durumuna göre baka, bakarak değerlendirilir. Peki yine bir evcil hayvan sorusu soracağım Semih Bey. O da şu, evlerimizde bitkilerimiz var. Evet. Ve hayvanların da bunlarla arası iyi zannediyoruz. Halbuki bir kısmıyla değilmiş. En azından evet. öyle öğrendik. Burada ne söylemek istersiniz? Şimdi eğer kediniz çok hani böyle şey, bitkileri ısırma ya da parçalama gibi davran, yani yapmıyorsa bile her zaman bir risk var tabii. Çünkü bir kere ısırsa ya ölüme kadar götürebiliyor. Öyle hani size çok masum gelen mesela kuru üzüm ya da normal üzüm insana çok masum gibi geliyor. Ama işte kedinin belli bir düzeyde tüketmesi bunu yani böbrek fonksiyonlarına direkt zararı var mesela. Aslında çok üzüm bildiğimiz çok masum bir gıda aslında. Hatta bizim için çok yararlı. Evet insan için de çok yararlı bir gıda olmasına rağmen kedilerde direkt böbrek toksikasyonuna falan sebep olabiliyor. Evet, yeşil bitkilerle ilgili aloe vera'nın ben şey olduğunu öğrenmiştim. Hı hı. Evet, aloe vera da yine o konuda sıkıntı da bitkilerde. Yani orada işte e, tabi, ya yani evde bulundurabiliriz yine de. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. Kedimiz hani onunla çok uğraşıyorsa, çünkü bazı kedilerin pek bitkiler umunda olmuyor. Ama kimisi çok fazla uğraşıyor. O zaman o bitkileri kedinin girdiği alanlardan çıkarmak lazım ya da direkt bitki yerden atmak lazım. Evet veteriner hekimlik deyince dediğim gibi kediler köpekler bunun bir evet. kısmı, büyük başlar diğer kısmı. Ama başka bir meseleniz var sizin. Siz dernekleşmeyi seçmiş bir veteriner hekimsiniz. Evet. Ben bu süreci özellikle genç veterinerler derneği sürecini çok merak ediyorum. Hı hı. Veteriner hekimler derneği sürecini. Bize motivasyonunuzu nasıl başladı, neler hı hı. oldu ve neler oluyor olacak. Anlatır mısınız? Evet, e, o konuya da değinecek olursak öncelikle e, Genç Veteriner Hekimler Derneği Türkiye'nin ilk ve tek veteriner hekimler veteriner hekimliği alanında e, tek gençlik derneği bu alanda. E, bizim sürekli söylediğimiz bir şeydir aslında. Genç Fetis, kısaltılmamız bu arada Genç Fetis. Genç Fetis bir ihtiyaçtı ama kurmak bize nasip oldu. Çünkü veteriner hekimlik az önce de bahsettiğimiz gibi aslında ülkemiz açısından hem ekonomik olarak hem de e, halk sağlığı açısından çok büyük bir öneme sahip. Hatta şu şekilde söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nda da biz veteriner hekimler çok büyük aslında roller üstlendik. Bu sebeple hatta Maraşal Fevzi Çakmak da şu sözü söylemiştir. Türk veteriner hekimleri olmasaydı istiklalimizi kazanamayacaktık. Yani aslında bu kadar önemli bir konumda veteriner hekimler. Geçmişimize baktığımız zaman aslında veteriner hekimler... Mesela şey, dünyada kuduz aşısını üreten üçüncü ülkeyiz, ilk üreten. Evet. Çok büyük aslında çalışmalarda da bulunmuşuz. Ama maalesef işte son zamanlarda olsun ya da işte bundan 20-30 sene zaman e, dilimi sayarsak biraz artık veteriner hekimler ön plandan düşmeye başlamış. E, bunda tabii şeyde, şeyin de etkisi var. Veteriner hekimler hala sağlık çalışanı sayılmıyor. Sağlık çalışanı sayılmadıkları için de yani sağlıkta şiddet yasası olsun başka şeylerden yararlanamıyorlar ya da sürekli yeni fakülteler açılmaya devam ediyor. Bu da ister istemez şuna sebep oluyor. Bizim bölümümüz aslında ders yükü açısından çok ağır bir bölüm. Mezun olduktan sonra da sorumluluk açısından ağır bir bölüm. Ama çok fazla fakülte açıldığı zaman yeterli donanım sağlanamadığı zaman bu sefer kalite biraz e, tartışmaya gidiyor. Eğitim kalitesi bu sefer tartışmalı bir hale geliyor. Onun haricinde şuna da tabii ki değinmek istiyorum. 
E, maalesef her yıl e, veteriner hekimler darp ediliyor. Onlarca veteriner hekim darp ediliyor. Ve sırf hani e, vatani görevini yaparken yani siz sağlıklı gıda tüketebilin ya da güvenli gıda tüketebilin diye veteriner hekimler şehit ediliyor. Özellikle işte e, gıda güvenliği alanında buna çok sık rastlıyoruz. Maalesef her yıl onlarca veteriner hekim e, güvenli gıdayı sağlamaya çalışırken şehit ediliyorlar. Ya bu da çok önemli bir detay aslında. Bu detayı bir, bir örneklendirebilir misiniz mesela? Yani geçenlerde <gülüyor> Yozgat'ta mesela bir olay olmuştu. Maalesef bir meslektaşımıza hani e, veteriner hekim bu ürünü bu eti tüketilemez olarak damgalıyor. Ama ondan sonra ya oradakiler şimdi orada da başka meslekten insanlar hani tüketilmesi yönünde yani veteriner hekimin verdiği karara ekonomik açıdan bakıp tüketilmesi için veteriner hekime baskı kuruyorlar. Bu aslında birçok e, mezbaada olsun, birçok yerde olsun. Tabi diğer branşları burada şey yapmıyorum ama bazen de veteriner hekimlerin çok fazla üstüne gelindiği nokta oluyor. O noktada da maalesef bazen iş bıçaklanmaya ya da işte ölüme kadar gidebiliyor. Aslında orada veteriner hekimin yaptığı aslında sizin sağlığınızı korumak. Halk, yani halk sağlığını koruma. korumak aslında. Maalesef halk sağlığını korumaya çalışırken veteriner hekimler şehit oluyor. Evet bu gerçekten önemli ve bize çok kıymetli bir şey söylediniz. Evet. Veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılmaması meselesi önemli bir mesele. Dernekleşme motivasyonlarınızdan birini bu mu oluşturmuştu? Ee, tabii yine hani bazı sorunlar neticesinde bir çözüm yolu olarak dernek de çıktı. Ama biz daha çok aslında <gülüyor> e, şu açıdan bakıyoruz. Biliyorsunuz hani dünya hızla değişiyor ve değişimi ayak uyduramayan milletler olsun, devletler olsun. Maalesef hani biraz daha geri kalmaya mahkum oluyorlar. Evet. E, bu süreçte Türkiye'de hani 2018, 2018 yılında mesela eğitim kalitesi sıralamasında 137 ülke arasından 99. sırada olmuştu. Yani burada İran, Pakistan gibi devletler bizim önümüzde yer alıyordu maalesef. Ee, Finlandiya diye bir, biliyorsunuz Finlandiya eğitim evet. kalitesi noktasında en üst sıralarda yer alıyor. Bu aslında bir anda olmadı. Finlandiya aslında e, çoğu sıralamada çok geri kalmış bir ülkeydi. Ama sonrasında biraz bu yudum alacağım. Sonrasında e, Finlandiya kendisindeki bu durumu fark etti. Fark etmek de önemli. Hani kötü olduğunu farkına varmak da önemli. Tabii. Kötü olup iyi izlemek çünkü süreci çözüme götürmüyor. Sonra Finlandiya tüm meslek dallarında bir eğitim seferberliği başlattı. Şu an e, Finlandiya bataklıklar ülkesi deniyordu o zaman kendisine. Şu anda beyaz zambaklar ülkesinde olarak nitelendiriliyor. Biz de işte veteriner hekim, e, biz de genç veteriner hekimler derneği olarak bu noktadan da yine ilham aldık. Bir de tarihimizden de yine ilham alıyoruz. Ama tarihimizi sadece övünmek maksadıyla değil de geçmişten hem ders çıkararak çünkü geçmişte de çok büyük yapılan e, faaliyetler var. Mesela? Yani işte kuduz aşısından bahsettik. Suni tonlama konusunda da mesela dünyada ikinci uygulayan devletiz. İlk ikinci uygulayan devletiz. Birçok açıdan e, bu şekilde gelişmeler var. Yani bu açılara baktığımız zaman biz de yine bu açığı kapatmamız gerekiyor. Biz artık hani Türk gençliği olarak kabuğumuzu kırıp heyecanımızı ve umudumuzu tekrardan tazeleyip yine dünyanın ilk sıralarına yerleşmemiz gerekiyor. Özellikle işte veteriner hekimler olarak diğer işte meslektaş, başka mesleklerden de yine diğer arkadaşlarımız bu konularda çalışma yaparak sivil toplumla beraber aslında tabandan tavana doğru bir yükselişi aslında hedefliyoruz. Yani biz de buna mesleki eğitim seferberliği ediyoruz aslında. Yaptığımız tüm çalışmalar aslında dernek olarak yaptığımız tüm çalışmalar bu amaç için yapıyoruz. O evet, şekilde. Burada anahtar e, cümle ya da anahtar tabir zannediyorum mesleki eğitim seferberliği. Evet. Türkiye'nin ihtiyaç <gülüyor> duyduğu şey de bir seferberlik bu anlamda. Eğitimin kalitesindeki, niteliğindeki düşme, hı hı. E, fakülte sayılarının çoğalması ancak e, yeterli, yetenekli e, alanda ve aynı zamanda akademide yetkin e, personelin yetiştirilememesi en önemli problemlerden birisi. Diğer alanlarda bunu konuşuyorduk. Veterinerlik de bundan e, azade değilmiş. Evet. O da buna dahilmiş. Bunu öğreniyoruz bugün. E, peki bize neler tavsiye edersiniz? Neler söylemek istersiniz? 
Tabii. E, gençlere olarak mı? Genel Tabii. Mi? Hem öncelikle genel olarak neler söylemek istersiniz? Bir veteriner olarak. Ardından Hı-hı. bu mesleği yapmak isteyenlere ve gençlere neler önerirsiniz? Tabii şöyle. E, dünyaya yön veren gelişmelerin itici gücü daima gençler olmuştur öncelikle. O yüzden yine hani gençlere de öncelikle seslenmek istiyorum. Ne iş yaparsak yapalım. E, ne konuda çalışma yaparsanız yapın. Ne hangi işte çalışırsanız çalışın. Dünyaya bu işi en iyi nasıl yapıldığını bunu göstermemiz lazım. Hangi iş olduğu önemli değil. Sadece en iyi nasıl yapıldığını göstermemiz gerekiyor. Ve hangi şartlar altında olursanız olun hedefinize kitlenip bir mümin Sekman hocamızın da dediği gibi bir rağmenci olarak her şeye rağmen mücadele etmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ülkemiz daha iyi ve dünya daha iyi gidebilir ya da işte mesleğimiz daha iyi gidecektir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Semi Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mesela sizin derneğinize nasıl üye olunabilir? Kimler Hı-hı. üye olabilir? Tabii tüm veteriner hekimler ve veteriner hekim adaylarımız derneğimize üye olabilir. İlk temsilciliklerimiz aracılığıyla ya da çeşitli sosyal medya ya da web sitemiz üzerinden bize üye olabilirsiniz. Bu şekilde söyleyebiliriz. Tabii herkesi bekliyoruz. Herkese kapımız açık. Evet, bugün Genç Betis Dernek Kurucusu Başkanı Semi Boyacı ile beraberdik. Veteriner hekim Semi Boyacı Bey bizimleydi. Bize veterinerliğin hem doğasından bahsetti hem problemlerinden bahsetti. Ve problemleri var diye de ağlayıp kenara çekilmek yerine çözüm olarak dernekleşmekten, seferberlikten bahsetti. Bir eğitim seferberliğinden bahsetti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir sağlıkla programının daha sonuna geldik. Esen kalın, hoşçakalın.